Привет! Сегодня мы будем разбирать видео с одного из самых моих любимых каналов The Dodo. Это канал, где рассказывается про различные истории животных, которые были спасены или взяты из приюта в семью. Поэтому запасайтесь платочками и скотчем. Но чтоб лицо не треснуло от умиления, как говорится. Начнем. Nine years ago, this stray cat walked into a man's kitchen, asking to be loved. On that fateful day, a friendship began between a man and a three-legged cat. Первый отрывочек. Nine years ago, this stray cat walked into a man's kitchen. Nine years ago, девять лет назад, this stray cat, этот бродячий кот, walked into a man's kitchen. Walked into, вошел в кухню человека, into a man's kitchen. Nine years ago, this stray cat walked into a man's kitchen, asking to be loved. Asking to be loved. Прося быть любимым. Asking to be loved. Ну, то есть, прося, чтоб его любили. Nine years ago, this stray cat walked into a man's kitchen, asking to be loved. On that fateful day, of... On that fateful day, в этот судьбоносный день. Fateful у меня было слово в видео про Gravity Falls. Посмотрите его, если еще не смотрели. Там было значение роковой день. Здесь скорее судьбоносный день будет. On that fateful day, a friendship began between a man and a three-legged cat. A friendship began. Дружба началась between a man, между человеком, мужчиной, and a three-legged cat, и трехлапым, трехногим котом. On that fateful day, a friendship began between a man and a three-legged cat. Пересматриваем. Nine years ago, this stray cat walked into a man's kitchen, asking to be loved. On that fateful day, a friendship began between a man and a three-legged cat. The cat started showing up to play with the man's cat season. The cat started showing up. Кот начал showing up. Show up это показываться в значении появляться в каком-то месте, приходить куда-то. The cat started showing up. Кот начал приходить to play with the man's cat, чтобы играть с котом того мужчины. Season. Season это кличка второго кота. The cat started showing up to play with the man's cat. Season. Давайте посмотрим, кстати, на фразу глагол show up. Ну, это у нас разговорное неформальное выражение. Приходить куда-то, чтобы присоединиться к группе людей, особенно поздно или неожиданно. I invited him for eight o'clock, but he didn't show up until nine thirty. Я пригласил его на 8 часов, но он не появился, не явился до 9.30. We were expecting 30 people to come, but half of them never showed up. Мы ожидали, что придут 30 человек, но половина из них так и не появились, так и не явились. Show up. Показываться, являться, приходить с опозданием куда-то. Заявляться. The cat started showing up to play with the man's cat season. And when season eventually passed, the visits continued. And when season eventually passed, and when season, и когда season eventually, в конце концов, passed, pass, первоначальное значение это проходить, да, или передавать что-то, но здесь значение ушел, то есть э, скончался. Да, и когда season, в конце концов, умер, and when season eventually passed, The visits continued. Визиты продолжились. The visits continued. And when season eventually passed, the visits continued. The cats started showing up to play with the man's cat season. And when season eventually passed, the visits continued. This cat didn't trust people by nature. This cat didn't trust people by nature. This cat, этот кот, didn't trust, не доверял people, людям, by nature, от природы. Ну, по своему характеру, наверное, по своей природе. This cat didn't trust people by nature. This cat didn't trust people by nature, but he had bonded with the man. But he had bonded with the man. Но он сблизился, 
с мужчиной. But he had bonded with the man. Здесь давайте обратим внимание на past perfect, да, который используется had bonded. Почему это так? Он используется как эквивалент в present perfect, но в прошедшем. Да, история вся в прошедшем происходит, соответственно. Здесь у нас результат, который произошел в прошедшем. Да? Не на настоящее время этот результат действителен. He had bonded with the man. Давайте посмотрим на интересное слово bond. Ну вот здесь сразу выдается существительное, да? Близкая связь, соединяющая двух или более людей, да? Вот это вот bond, связь. Uh, there has been a close bond between them ever since she saved him from drowning. Между ними была близкая связь с тех пор, как она спасла его от утопания. In societies with strong family bonds, people tend to live longer. В обществах с сильными семейными связями, близкими семейными отношениями между людьми, люди обычно живут дольше. Ну и вот здесь у нас bond, да, это глагол. Bond. Bond. Bond по-американски. Посмотрите, уровень C2, то есть это уровень такой advanced proficiency даже. Развить близкую связь или сильные отношения с кем-то или способствовать тому, чтобы кто-то такую связь образовал. The aim was to bond the group into a closely knit team. Цель была сблизить группу, сплоченную команду. The hospital gives mothers no quiet private time in which to bond with their baby. Больница не дает мамам тихого личного времени, во время которого можно сблизиться, установить связь с их младенцами. Bond – сближаться, устанавливать эмоциональную связь. This cat didn't trust people by nature, but he had bonded with the man. His visits grew longer. His visits grew longer. То есть дословно они выросли длиннее, ну то есть его визиты стали дольше. His visits grew longer. He had bonded with the man. His visits grew longer, and he soon claimed his own chair. And he soon claimed his own chair. И он вскоре claimed. Claim вообще это заявлять, но еще это требовать или заявлять свои права на что-то, свое притязание. То есть он застолбил за собой собственный стул, обзавелся собственным стулом. His visits grew longer, and he soon claimed his own chair, a set of dishes, and was given the name Bubby. A set of dishes, набор тарелок, a set of dishes, and was given the name, ему было дано имя, was given the name Bubby. Ему было дано имя Bubby. His visits grew longer, and he soon claimed his own chair, a set of dishes, and was given the name Bubby. Пересматриваем весь 10 секундный отрывочек. This cat didn't trust people by nature, but he had bonded with the man. His visits grew longer, and he soon claimed his own chair, a set of dishes, and was given the name Bubby. Boyd wanted to bring Bubby in as his own. Boyd wanted to bring Bobby in as his own. Boyd wanted, Boyd хотел to bring Bobby in. Принести Bobby in в дом. Он хотел, чтобы Bobby жил в доме. As his own, как своего собственного. Вообще это выражение я слышала, когда люди говорят, например, кто-то усыновляет ребенка и, и говорит, он вырастил его как своего, ну то есть как родного. She brought him up as her own. То есть она вырастила его как своего. Когда в английском говорят о животных, и вы как бы берете себе в дом животного, используется глагол adopt, усыновлять или удочерять. Здесь идет такое наложение смыслов, то есть он хотел сделать этого кота своим, то есть чтобы он жил у него в доме и был его родным котом. Boyd wanted to bring Bubby in as his own, but Bubby always demanded to go back outside. But Bobby always demanded to go back outside. Но Бобби всегда требовал to go back, вернуться outside, на улицу. But Bobby always demanded to go back outside. Boyd wanted to bring Bobby in as his own, but Bobby always demanded to go back outside. The three-legged wanderer could not be contained. The three-legged wanderer could not be contained. The three-legged, трехногий, wanderer, не путайте с wonder, no, wonder через о пишется который, это размышлять, догадываться, думать, интересоваться да, чем-то, а wander это бродить бесцельно, гулять, бродить. The three-legged wanderer это трехногий бродяга, could not be contained, не мог быть 
contain, вы знаете, это содержать, да, что-то отсюда у нас слово контейнер, да. Но слово contain есть еще значение сдерживать. Ну, например, когда происходит, допустим, какая-нибудь авария или утечка чего-то, да, говорят о том, что это нужно contain, сдержать. Здесь имеется в виду, что нельзя было сдержать этого трехногого бродягу, он все время хотел гулять, быть свободным котом. Давайте посмотрим на оба эти слова wonder и contain. Wonder. Но wonder, говорят британцы, а американцы, как всегда, акуют, да? Wonder. Wonder. Медленно гулять расслабленным способом или без какого-то ясного а, направления или цели. We spent the morning wandering around the old part of the city. Мы провели утро, слоняясь по старой части города. She was found several hours later wandering the streets lost. Она была найдена несколько часов спустя, бродя по улицам потерянная. He was here a minute ago, but he's wandered off somewhere. Он был здесь минуту назад, но он куда-то пропал, слинял. Соответственно, однокоренное wanderer. Uh, это у нас странник, скиталец. Kathy has always been a wanderer. Кэти всегда была странником. Она никогда не остается нигде надолго. Wanderer, скиталец. Да? И еще у нас было contain. Да? Вот, например, She could hardly contain her anger. Она едва могла сдержать свой гнев. Или Doctors are struggling to contain the epidemic. Доктора uh, изо всех сил борются за то, чтобы сдержать эпидемию. State health officials have succeeded in containing the virus. Государственные работники здравоохранения смогли сдержать вирус. Да? То есть смогли сдержать распространение вируса. Вот такое значение еще у слова contain. The three-legged wanderer could not be contained. In 2017, Boyd sadly passed away. In 2017, in 2017, Boyd sadly passed away. Boyd, к сожалению, passed away, скончался. Pass away – это вот именно уходить из жизни, uh, умирать, скончаться. The three-legged wanderer could not be contained. In 2017, Boyd sadly passed away. It was important to him that Bobby be looked after. It was important to him. Это было важно для него. It was important to him that Bobby looked after. Что за Бабби будут присматривать. То есть за Бабби будут ухаживать. Здесь две вещи, да, с грамматической точки зрения происходят. Во-первых, Bobby be looked after. Это пассивный залог, that baby be looked after, что за баби будут присматривать. Во-вторых, здесь у нас subjunctive mood, именно поэтому после баби идет инфинитив. Subjunctive mood – это такое у нас наклонение воображаемое, условные вещи, которые не происходят на самом деле, а которые мы хотим или желаем, чтобы произошли. И вот таким образом можно иногда встретить подобные конструкции. It was important to him that Bobby be looked after. It was important to him that Bobby be looked after, but Bobby entered the house only once after Boyd died. But Bobby entered the house only once after Boyd died. Но Бобби зашел в дом только однажды, after Boyd died, после того, как Boyd умер. It was important to him that Bobby be looked after, but Bobby entered the house only once after Boyd died and would not return again. And would not return again. И больше не возвращался. And would not return again. Почему здесь используется вот это would? Would используется в прошедшем времени, чтобы рассказывать о повторяющихся привычных действиях, как used to. Да? Вот здесь у нас, что после этого он больше не возвращался, и как бы это регулярное не происходившее действие. Да? And would not return again. It was important to him that Bobby be looked after. But Bobby entered the house only once after Boyd died and would not return again. Boyd's family would put out food, but it would be left untouched. Boyd's family would put out food. Здесь опять вот смотрите повторяется везде would 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 это да регулярно повторяемые действия, которые происходили в прошлом, да. Boyd's family would put out food. Семья Бойда выставляла еду, да, would put out food. But it would be left untouched. 
но она оставалась нетронутой. Boyd's family would put out food, but it would be left untouched for two years after that. For two years after that. На протяжении двух лет после этого. For two years after that. For two years after that, nobody saw Bobby, and the family feared the worst. Nobody saw Bobby. Никто не видел Bobby, and the family и семья feared the worst. Боялась худшего, and the family feared the worst. Nobody saw Bobby, and the family feared the worst. Boyd's family would put out food, but it would be left untouched. For two years after that, nobody saw Bobby, and the family feared the worst. Until... Until... Until обозначает до тех пор, пока не произошло что-то. Until... Until... In 2019, Ray Pinson spotted Bobby hanging around Boyd's house once again. In 2019. In 2019. In 2019, Ray Pinson spotted Bobby. Spotted Bobby. Spot. Вообще spot это место или пятнышко. Они так часто называют собак. Spot. Если они пятнистые. Spot. А еще как глагол это замечать, находить, обнаруживать. In 2019, Ray Pinson spotted Bobby. В 2019 Ray Pinson заметил Bobby. In 2019, Ray Pinson spotted Bobby hanging around Boyd's house once again. Hanging around. Hang around. Hang это висеть, around вокруг. То есть он как бы не то чтобы зависал, ну породил туда-сюда, около... Boyd's house once again. Около дома Бойда once again. Опять снова. Давайте посмотрим на выражение hang around. Бродить вокруг, слоняться, околачиваться. Оно разговорное, informal, говорит нам Cambridge Dictionary. The people I used to hang around with were much older than me. Люди, с которыми я раньше общался, были гораздо старше меня. Ну, hang around somewhere, да, еще кембриджский словарь говорит просто... Ждать или проводить время где-то. Обычно без какой-то особой причины. I spent most of my youth hanging around the bars of Dublin. Я провел большую часть моей молодости, проводя свое время в барах Дублина. I thought I'd hang around for a while and see if she comes. Я подумал, что я побуду здесь немного и посмотрю, придет ли она. We were just hanging around the mall. Мы просто крутились около торгового центра. In 2019, Ray Pinson spotted Bobby hanging around Boyd's house once again. He could tell Bobby was getting old and weak. So... He could tell Bobby was getting old and weak. He could tell. Дословно он мог сказать, но это выражение у нас идиоматическое, его нельзя переводить дословно. Can tell, I can tell, could tell означает понимать, догадываться или знать. He could tell Bobby was getting old and weak. Он мог увидеть, заметить, что Бобби становился was getting old, становился старым and weak и слабым. He could tell Bobby was getting old and weak. Давайте посмотрим на как у нас используется can tell. Who can tell? А кто может определить? Кто знает? Nobody can tell. Кто знает? Никто не знает. As far as I can tell, насколько я могу определить, насколько я знаю, I can tell it's silk by the feel. Я могу определить, понять, что это шелк по ощущениям. One can tell if an animal is happy in captivity. Можно определить, можно увидеть, счастливо ли животное в неволе. He could tell Bobby was getting old and weak, so he set out with a plan to catch him once and for all. So he set out with a plan to catch him. So he set out, set out, это собраться, Решиться. So he set out with a plan. Он собрался с планом to catch Bobby, поймать Bobby. Once and for all. Раз и навсегда. Once and for all. Давайте посмотрим на set out. Начать занятие с какой-то определенной целью. Да? То есть собраться с намерением что-то сделать. She set out with the aim of becoming the youngest ever winner of the championship. 
она начала с целью стать самым молодым победителем чемпионата. They set out to discover a cure for cancer. Они приступили к своей деятельности с целью открыть лекарство от рака. So we set out with a plan to catch him once and for all. For months he tried without any success. For months, на протяжении месяцев, то есть долгие месяцы, he tried without any success. Он пытался без какого-либо успеха. He tried without any success. For months he tried without any success. Ну, то есть он пытался безуспешно. He could tell Bobby was getting old and weak, so we set out with a plan to catch him once and for all. For months he tried without any success. Ray was losing sleep thinking about Bobby out in the snowstorms. Ray was losing sleep thinking about Bobby out in the snowstorms. Ray терял сон, думая о Бабе на улице, находящемся на улице под снежными бурями, под метелями. То есть он думал о том, как он там мерзнет в снег. Ray was losing sleep thinking about Bobby out in the snowstorms. Boyd's house now had a new owner who happened to be afraid of cats. Boyd's house now had a new owner. Boyd's house, дом Бойда, now had a new owner. Теперь имел нового владельца, now had a new owner. Who happened to be afraid of cats. Вот это выражение happened to, и дальше идет инфинитив уже смыслового глагола. Это означает, так сложилось, что who happened to be afraid of cats. И так получилось, что этот владелец боялся котов. Who happened to be afraid of cats. Давайте посмотрим, как это используется. I happen to know him. Так случилось, что я знаю его. How did you happen to move here? Как так получилось, что вы сюда переехали? I happen to have just what you need. Так получилось, что у меня есть как раз то, что вам нужно. You don't happen to recall his name, do you? А вы случайно не знаете его имя? Вы случайно не помните его имя? Do you happen to know offhand when he'll be back? А вы случайно не знаете, ну вот так вот примерно, когда он вернется? Boyd's house now had a new owner who happened to be afraid of cats. Ray was losing sleep thinking about Bobby out in the snowstorms. Boyd's house now had a new owner who happened to be afraid of cats. Ray knocked on her door and pleaded for her to let Bobby in if she ever saw him again. Ray knocked on her door. Ray knocked on her door. Ray постучал в ее дверь. And pleaded for her to let Bobby in. And pleaded for her to let Bobby in. Plead – это просить, умолять, еще ходатайствовать. He pleaded for her to let Bobby in. Впустить Bobby. If she ever saw him again. If she ever saw him again. If she ever saw him again, если она когда-нибудь увидит его снова. Здесь у нас прошедшее время, еще косвенная речь, поэтому все в прошедшем получается. He pleaded for her, то есть он умолял ее впустить Баби, если она когда-нибудь его увидит, по-русски мы скажем. По-английски у них там вначале было прошедшее, значит, по согласованию времен в предаточном предложении тоже будет прошедшее время. If she ever saw him again, если она когда-либо увидит его Снова. Давайте посмотрим на употребление глагола plead. 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 Это да, посмотрите, у нас уровень C2, то есть это тоже такой proficiency или advanced, да, высокий advanced уровень. Сделать настоятельное эмоциональное заявление или запрос о чем-то. He was on his knees pleading for mercy, forgiveness. Он был на коленях, умоляя о пощаде, о прощении. Give us more time, they pleaded. Дайте нам больше времени. Умоляли они, просили они. Ну да, здесь вот синоним to beg. На no, beg это умолять. Ray knocked on her door and pleaded for her to let Bobby in if she ever saw him again. Day or night, he would come right over to get him. Day or night, he would come right over to get him. Day or night, днем или ночью, he would come right over. Он бы пришел сразу же. Right over. Вообще, come over – это приходить к кому-то, заходить к кому-то в гости. Come over. Come right over. Right здесь вот для вот этой срочности, немедленности действия. He would come right over. Он бы пришел немедленно. Он бы тут же пришел to get him, чтобы забрать его. 
Kappa. Day or night, he would come right over to get him. If she ever saw him again, day or night, he would come right over to get him. И обратите еще внимание, как она говорит to get him, to get him. Она не говорит to get him. В речи очень часто носители вот это H, особенно в таких безударных словах, в местоимениях, да, him, her. Они это H просто опускают. И получается to get him. Вместо to get him, to get him, to get him. Day or night, he would come right over to get him. Day or night, he would come right over to get him. The very next day the phone rang. The very next day. The very. Здесь значение не очень следующий день, а буквально. То есть самый следующий еще такое есть значение, а здесь буквально на следующий день. The very next day the phone rang. Зазвонил телефон. The very next day the phone rang. The very next day the phone rang. The cat is in the kitchen. The cat is in the kitchen. Кот на кухне. The cat is in the kitchen. Ray knocked on her door and pleaded for her to let Bubby in if she ever saw him again. Day or night, he would come right over to get him. The very next day, the phone rang. The cat is in the kitchen. Почему мы останавливаемся здесь? Потому что видео длиной 4 минуты, и оно будет в двух частях. Несмотря на то, что оно очень длинное, я все равно очень хотела его сделать и поделиться с вами вот этим каналом. Я так люблю его смотреть, когда мне плохое настроение, посмотреть про какого-нибудь котика, который обрел свой дом. Или как... там они про самых разных животных снимают видео, там у них про собак, про коров, и про... осликов, про кого только нету. Даже есть про пчелу, как одна женщина заботилась о пчеле, у которой оторвалась крылышко. Вот, поэтому будет вторая часть обязательно. Давайте сначала это пересмотрим целиком. Nine years ago, this stray cat walked into a man's kitchen, asking to be loved. On that fateful day, a friendship began between a man and a three-legged cat. The cat started showing up to play with the man's cat, Cecil. And when Cecil eventually passed, the visits continued. This cat didn't trust people by nature, but he had bonded with the man. His visits grew longer, and he soon claimed his own chair, a set of dishes, and was given the name Bubby. Boyd wanted to bring Bubby in as his own, but Bubby always demanded to go back outside. The three-legged wanderer could not be contained. In 2017, Boyd sadly passed away. It was important to him that Bubby be looked after, but Bubby entered the house only once after Boyd died and would not return again. Boyd's family would put out food, but it would be left untouched. For two years after that, nobody saw Bubby, and the family feared the worst. Until... In 2019, Ray Pinson spotted Bubby hanging around Boyd's house once again. He could tell Bubby was getting old and weak, so he set out with a plan to catch him once and for all. For months, he tried without any success. Ray was losing sleep thinking about Bubby out in the snowstorms. Boyd's house now had a new owner who happened to be afraid of cats. Ray knocked on her door and pleaded for her to let Bubby in if she ever saw him again. Day or night, he would come right over to get him. The very next day, the phone rang. The cat is in the kitchen. Продолжение следующего видео.